हेलो गाइस आई एम नेहा वर्मा एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आई हैव क्लियर नेट फोर टाइम्स एंड द फोर्थ अटैम्प्ट गॉड मीन जे आर एफ सो आई एम हेयर टू टीच यू टू मेक यू रियलाइज दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच यू आर मेकिंग वाइल गेटिंग फेलियर इन द एग्जाम फॉर क्लियरिंग नेट और जे आर एफ सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे आर एफ यू आर ऑल्सो वेलकम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट यू आर ऑल्सो वेलकम एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम विच इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर देन यू पीपल आर ऑल्सो वेलकम हेयर सो वी आर बिगिनिंग विद ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिगार्डिंग यू जी सी नेट और जे आर एफ एंड द फर्स्ट यूनिट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर दैट इज एंग्लो सेक्सन एज एंड दिस एज कवर्स आर वेरी माइंड योर टॉपिक बट अक्सर हम इस चीज़ को छोड़ जाते हैं ये सोच कर कि ये ज़रा सा टॉपिक है तो इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं बट ट्रस्ट मी जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए होते हैं तो हम इतने सारे क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में भी हंड्रेड परसेंट श्योर हो पाएंगे मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो पहली या दूसरी बार एग्ज़ाम देने जाते हैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करके तो हम हंड्रेड परसेंट श्योर किसी भी एक आंसर को लेकर नहीं होते इसलिए मैं यहाँ पे आपको वो स्ट्रैटेजीज़ वो ट्रिक्स वो निमोनिक्स यहाँ पे बताऊँगी जिससे कि आपका रिविजन भी आसान हो जाए और अगर आपने ये सब पढ़ रखा है तो आप इसको हमेशा के लिए याद रखें जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए सो आई एल बी हेयर टू हेल्प यू मोर सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एज एंग्लो सेक्शन एज इट वॉज द पीरियड विच बिगिन फ्राम फिफ्थ सेंचुरी टू एलेवेंथ सेंचुरी एंड इन दिस पीरियड देर वर थ्री ट्राइबल कम्युनिटीज दैट आर जूट्स एंगल्स एंड सेक्सॉन अब ये जो तीन कम्युनिटीज़ हैं ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी कहाँ की जर्मनी की तो इन्हें हम कहते हैं जर्मनिक ट्राइब्स राइट अब इन्हें जर्मनिक ट्राइब्स हम कहते हैं और इनमें से जो दो नाम हैं जिनसे हमारी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सेक्सन लिटरेचर का नाम बनता है वो है एंगल्स और सेक्सॉन्स राइट तो इन्हें हम तीनों को कैसे याद रखेंगे जूट्स एंगल्स एंड सेक्सॉन्स तो इसमें से क्वेश्चन भी आया है आपके नेट के एग्जाम में तो ये तीन नाम हमें याद रख लेने हैं क्योंकि इसी से इस यूनिट का आपका नाम बनता है देन एज यू गो फॉरवर्ड आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू रिमेंबर दैट दिस पीरियड विच रिमार्क्स द बिगिनिंग ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इट वॉज अ पीरियड कॉल्ड वन जीरो फाइव फाइव इट वॉज द टाइम वन जीरो फाइव फाइव इस टाइम के अंदर जितना भी लिटरेचर लिखा गया है इससे पहले तक का नॉर्मन्स हम क्या नहीं कहते हैं नॉर्मन्स जो आए थे ये भी एक कम्युनिटी थी जो इन्होंने ब्रिटेन पे जब अटैक किया था दे इन्वेडेड ब्रिटेन एंड दे वर द विनर्स तो यहाँ पे इनका कॉन्क्वेस्ट जो था ये जीत जो थी यहाँ से इनका राज स्टार्ट हो गया था तभी से ब्रिटेन में फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा था सो so, इससे पहले तक जो भी लिटरेचर आपके सामने आई है दैट ऑल लिटरेचर वॉज एवेलेबल टू अस थ्रू वर्बली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ मतलब वो कभी भी लिखी नहीं गई थी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वर्ड ऑफ माउथ गा गा कर या बोल कर बता करके ट्रांसफ़र हुई है राइट right? और यहाँ पे जो है आगे हम ये देखेंगे कि ये दो तरह की पोइट्रीज होती हैं कौन कौन सी क्रिश्चन पोइट्री एंड पेगन पोइट्री राइट क्रिश्चियन पोइट्री की हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि इसी से हमारी एंग्लो सेक्सन पोइट्री बनती है पेगन पोइट्री का हमारे यहाँ पे इतना काम नहीं है बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि पेगन पोइट्री जो है इसमें सिर्फ जर्मनिक टेल स्टोरीज और लीजेंड्स आती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और जो हमारी क्रिश्चियन पोइट्री है इसके अंदर हम बाइबल में जो कहानियाँ हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं या सेंट की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं इज़ अ सेंट सेंट इज़ अ हमिट मतलब साधु लोग जो होते हैं अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है एपिक और लिरिक एपिक क्या होता है जैसे इंडियन टर्म्स में हम बात करें रामायणा एंड महाभारत दीज आर कॉल इंडियन एपिक्स तो एपिक is a literary form which includes comedy also which includes tragedy also and which has a plot also which has a story also which is everything jisme sukh dukh dard har cheez chupi hoti hai to yahan pe hum epic aur lyric poetry ki baat karte hain jitni bhi anglo saxon poetry hai wo lyrical poetry hai ye hum yaad rakhe okay then we further come here virtually book वर्चुअली बुक क्या है ये इट्स अ नेम ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है जो हाथों से लिखी जाती है ऑन अ पाम लीव क्योंकि पहले के टाइम पे पेपर नहीं होता था तो हम 
पत्तों पर लिखते थे राइट right? तो ये वर्चुअली बुक जो है ये वो मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसमें हमें सर्मन्स प्रोज और इंग्लिश पोइट्री मिली है एंग्लो सेक्सन टाइम की राइट right? और इसमें थर्टी फाइव हंड्रेड इंग्लिश पोइट्री लाइन्स यूज़ की गई हैं तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्चुअली बुक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मैन्यूस्क्रिप्ट uh, है जिसके चार पार्ट्स हैं ये चार नाम हमें याद रखने हैं सिर्फ नाम याद रखने हैं इनके डीप में सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो आप लिख लीजिएगा अभी जो हम अभी नोट्स में डिस्कस कर लेंगे लेक्चर के अंदर जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो आई एम जूमिंग इट आप यहाँ पे द ड्रीम ऑफ द रूट द एंड्रियाज द फेट ऑफ द अपोजल्स और एलिन ये चार पोइम्स हैं वर्चुअली बुक के अंदर जिसमें से क्वेश्चन किस में से आया हुआ है नेट में आपके द ड्रीम ऑफ द रूट में से आया हुआ है राइट आई एम सो सॉरी पीपल इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी बिकॉज आई एम हेयर यूजिंग बाय लैंग्वेज लैंग्वेज मैथड बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेयर हु डजेंट Uh, who don't understand Hindi and most of them who don't understand English. So I am here using bilingual method and I am again apologizing if it is making you confused. But still, being a teacher, I have to use this method to uh, make you realize everything step by step, right? Um, but most importantly, I will use the language of the subject that is English. राइट देन कम्स आ एग्जिटर बुक तो दो मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट है मैं फिर से कहती हूँ दो मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं एग्जिटर बुक एंड द वर्चली बुक राइट एग्जिटर बुक की हम बात करते हैं इसमें क्या है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट विच कंटेन्स ओल्ड इंग्लिश पोइट्री द शॉर्टर पोएम्स इंक्लूड ये जो शॉर्टर पोएम्स इनके नाम हैं यहाँ पे ये सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रही हूँ ये हमें याद नहीं रखना है अच्छा अब जो लिखना है वो ये है द लॉन्गर पोएम्स इसमें जो सबसे लंबी पोएम्स है वो कौन सी हैं जुलियाना क्राइस्ट और द फिनिक्स जुलियाना में से क्वेश्चन आया है क्राइस्ट में से भी क्वेश्चन आया है देन वी कम टू आर एंग्लो सेक्सन एपिक पोएम यहाँ से आपका मेजर सेक्शन स्टार्ट होता है इफ मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द पोएम कॉल्ड एपिक पोएम कॉल्ड ब्यूवल वी आर हेयर गोइंग टू डिस्क्राइब इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेगन एपिक पोएम इज ब्यूवल द अर्लीस्ट ग्रेटेस्ट एपिक और हीरोइक पोएम इन आर लिटरेचर द पोएट राइटिंग दिस पोएम इज अनोनिमस बट मोस्कोल प्लेस हेम इन द इंग्लियन किंगडम अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमसे कि ब्योवुल्फ सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एपिक पोएम है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की या एंग्लो इंग्लिश लिटरेचर की और इसका जो ऑथर या राइटर या पोइट सॉरी टू से दिस पोइट इज़ अ राइट वर्ड या सो इसका जो पोइट है वो अनोनिमस है इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ब्योवुल्फ की थोड़ी सी स्टोरी मैं बता देती हूँ इट इज़ अबाउट अ हीरो कॉल्ड ब्योवुल्फ एंड ही किल्स अ मॉन्स्टर कॉल्ड ग्रेंडल विच इज़ हाईलाइटेड हेयर सो इन फर्स्ट पार्ट द मॉन्स्टर हैज़ बिन किल्ड बाय ब्योवुल्फ हु इज़ आर हीरो एंड इन द सेकेंड पार्ट द मॉन्स्टर्स मदर has been killed by our hero that is beowulf and the whole poem the epic poem is written in wessex dialect dialect kya hota hai bolia bolia jaise ki rajasthan uh, jaise main rajasthan mein rehti hu so we have different different dialects here like हाड़ौती हेयर एंड वी हैव मारवाड़ी हेयर एंड वी हैव बीकानेरी जोधपुरी डिफरेंट काइंड ऑफ डायलैक्ट्स हेयर राइट तो यहाँ पे वैसेक्स भी एक डायलैक्ट कहा जाता है राइट इट इज़ द चीफ एंग्लो सेक्शन एपिक पोएम जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया ये लाइन्स आप याद रख लीजिए थ्री वन एट टू लाइन्स इसमें आती हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना इट हैज़ टू वॉल्यूम्स नंबर वन विच हैज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मॉन्स्टर हैज़ बीन किल्ड बाय आ हीरो and number 2 that is volume 2 which is about the killing of grendel's mother who is grendel grendel is the name of the monster and this whole epic poem is consisted of 3182 lines ye important cheez hai ye yaad rakhni hai ek aur cheez main aapko bata dun all of the anglo saxon literature it has been written in uh, it has been written with the use of alliteration and elegy alliteration what is alliteration alliteration kya hota hai hindi mein pehle main bata deti hu kisi ek particular alphabet ki sound ka repetition for example uh, if i say five fathom feet what do i say five fathom feet 
यहाँ पे एफ एफ साउंड जो है तीन बार रिपीट हुई है दो बार भी रिपीट होगी तो भी हम उसे एलिट्रेशन कंसिडर करेंगे तीन बार या उससे ज़्यादा बार भी रिपीट हो रही है तो भी हम उसे एलिट्रेशन कंसिडर करेंगे राइट right? तो द साउंड ऑफ एन एल्फाबेट और कॉन्सनेंट विच हैज़ बीन रिपीटेड कंसिस्टेंटली दैट ऑल थिंग इज कम्बाइंडली टर्म एज एलिट्रेशन राइट तो वो सारी चीज़ क्या कहलाई जाएगी एलिट्रेशन हिंदी का कोई एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आपने वो गाना सुना होगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को ये जो हम पुराना टंग पस्टर कहते हैं सो द च च साउंड ये आपका एलिट्रेशन बनाती है राइट right? इसके एक और एग्जाम्पल्स आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं गूगल इट एलिट्रेशन हो गया एल की बात करते हैं एल जी मीन्स अ पोएम विच डिस्क्राइब्स द लॉस ऑफ समथिंग और द लेमिटेशन लेमिटेशन यानी किसी चीज़ के ऊपर रोना तो अगर किसी की डेथ के ऊपर आप रो रहे हो या किसी चीज़ के खो जाने के ऊपर आप रो रहे हो सो द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इट इज़ रिटन ऑन द लॉस ऑफ सम वन और समथिंग ये पूरी लिटरेचर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लॉस की बात होती रही है Uh, यहाँ पे हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स uh, आपकी जो अभी तक सर्वाइविंग लिटरेचर है हमारे पास कुछ ऐसी लिटरेचर है जो फट चुकी है समय के साथ जो uh, पूरी तरह से गायब हो चुकी है ड्यूरिंग uh, ट्रांसलेशन और किसी तरह से हम उसका मतलब नहीं समझ पाए हैं मिस इंटरप्रटेशन हो गया है तो उसके अलावा जितना जो लिटरेचर हमारे पास बचता है उसके ये नाम है डॉयगर्स लेमन ये इम्पॉर्टेंट नाम है ये आपको लिख लेना है द फिंसबर्ग फ्रैगमेंट ये 50 लाइंस की पोएम है और दो और शॉर्ट फ्रैगमेंट्स हैं इसके वॉल्टेयर uh, एक इम्पॉर्टेंट पोएम है अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि ब्योवल्स जो लिटरेचर uh, ये एपिक पोएम है आपकी इसका ट्रांसलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इट वॉज रिटन बाय शीमस हीनी ये जो नाम आपको यहाँ पे लिखा गया है ही वॉज एन आयरिश राइटर एंड अ पोएट एंड ही हैड ट्रांसलेटेड दिस एपिक पोएम बियोवुल्फ इन नाइनटीन नाइन्टी नाइन और ये क्वेश्चन नेट में आपके दो तीन बार पूछा जा चुका है लेट मी टेल यू इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर दैट वेन एवर यू रिमेंबर समथिंग वेन एवर यू ट्राई टू रिकगनाइज दैट दिस इज एन आयरिश राइटर दिस इज एन आयरिश पोएट्री सो ट्राई टू रिमेंबर द माइनर थिंग्स ऑफ दैट मेजर पोएट यानी कोई बड़ा सा पोएट है बड़ा सा पोएट का मतलब है कि कोई फेमस पोएट है उसकी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी और अगर कोई छोटा पोएट है एज एन जो कम फेमस हुआ है उसकी मेजर चीज़ें आपको याद रखनी है तो एक ही ट्रिक आप लिख लीजिए किसी पेपर पे दैट वी हैव टू रिमेंबर द मेजर थिंग्स ऑफ द माइनर पोएट एंड माइनर थिंग्स ऑफ द मेजर पोएट राइट देन वी कम हेयर बैटल ऑफ ब्रून बर्ग इसके बारे में भी हमें लिखना इट वॉज रिटर्न इन वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट एंड इट वॉज द बेटल विच वॉज फाउट बिटवीन इंग्लिश एंड डेंस डेंस इज अ नेम ऑफ ट्राइब टेनिसन डॉट टेनिसन का नाम हम सब ने सुना है जो कि विक्टोरियन एरा के फेमस पोइट रहे हुए हैं इट वॉज एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोइट लॉरियट एंड ही हैड यूज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्क बेटल ऑफ ब्रून एंड बर्ग इन हिज पोएम कॉल्ड बैलेट्स एंड अदर पोएम्स इसका आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और यू कैन राइट इट इन योर नोट्स बैलेट्स एंड अदर पोएम्स एटीन एटी में इन्होंने ट्रांसलेट जो वर्क किया था ये इसके बारे में ही बात करता है इसमें एक्सेंट और एलिट्रेशन पे फोकस किया गया है और ये बिल्कुल वैसा एक्सेंट और एलिट्रेशन है जैसा ब्योवुल्फ में बताया था नाउ कम फॉरवर्ड हियर एंग्लो सेक्शन लिरिकल पोइट्री जैसा मैंने आपको पहले भी बताया ऑल द लिटरेचर व्हिच इज़ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ पोइट्री दैट वॉज ऑल लिरिकल देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पोएम हेयर डॉयर्स लेमेंट एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ फोर्टी लाइन्स इसमें चालीस लाइन्स आती हैं और ये एग्जिटर बुक के अंदर आता है अब आप एक इम्पॉर्टेंट काम ये कीजिए कि जो मैंने वर्चुअली बुक का डायग्राम बताया था यहाँ पे जैसे ये इस तरह से आप एक एग्जिटर बुक का डायग्राम बनाइए अपनी ही तरह से जैसे भी आपको बनाना है ऐसा डायग्राम बनाइए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आप बिना डायग्राम्स के लिटरेचर में हिस्ट्री और ये क्रोनोलॉजी वाली चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर नेट पर्पज ऑफ यू एंड द एग्जिटर बुक राइट सो एग्जिटर बुक के यहाँ पे भी आप एक डायग्राम बना लीजिए और उसके यहाँ पे नीचे एरो मेंशन कीजिए जिसके अंदर डॉयर्स लेमेंट एक पोएम है एंड दिस इज ऑफ फोर्टी लाइन्स और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक रीफ्रेन है वॉट इज़ अ रीफ्रेन इन लिटरेरी पोएम्स रीफ्रेन इज अ डिवाइस इट्स अ पोइट्रिक डिवाइस विच 
विच शोज अ रिपिटेशन ऑफ अ सिमिलर लाइन जैसे मान लीजिए पोएम की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लाइन है वही पोएम की हर स्टैंडा में रिपीट हो रही है जैसे हम हिंदी मूवीज़ में कोई गाना सुनते हैं जिसे हम मुखड़ा कहते हैं वही अगर हर एक बार रिपीट हो रहा है पहले स्टैंडा में दूसरे स्टैंडा में हम उसे रिफ्रेन कहते हैं नाउ कम टू द इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्रेन इज़ अ पोइटिक डिवाइस इन लिटरेचर विच सेज अ रिपिटेशन ऑफ a particular poetic line if that poetic line has been used in the end of first stanza and that line is continuously being repeated in every stanza so that particular line is uh, is called refrain right to ye is 40 line ki poem ke andar 6 bar aaya hai this has come 6 times in this poem that evil ended so also may this kabhi kabhi sirf ye line aa jati hai refrain ki ये जो यहाँ पे मैंने इटालियन में लिखा है तो इस लाइन को आप याद रख सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बताना चाहती हूँ यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम किस तरह से पोइटिक लाइंस को याद करें हम भूल जाते हैं विक्टोरियंस में से इतनी लाइन आती हैं रोमांटिक एरा में से इतनी लाइन्स आती हैं सो जस्ट रिकॉर्ड इन योर वॉइस जैसे कि आपने अभी ये एक लाइन पढ़ ली है इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद सुनने के बाद अपनी आवाज़ में ये लाइन रिकॉर्ड करके एक नोट बना लीजिए और जैसे कभी आप सुबह उठते हैं अलार्म के साथ में तब इसे एक बार सुन लीजिए शाम को वॉक कर रहे हैं तब एक बार सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में पैसिव माइंड में ये रिकॉर्ड होता जाए राइट नथिंग इज़ नोन ऑफ द बार्ड बार्ड मतलब पोइट होता है तो इसके पोइट के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है बस हमें इतना पता है कि इसमें कोई पोइट एग्जाइल की बात करता है और वो अपने आप को बताता है डॉयर तो ये उसके दुख के बारे में है उसके लेमेंट के बारे में है डॉयर्स लेमेंट याद रहेगा इट इज़ अ फोर्टी लाइन्स एंड वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस पोइट वी जस्ट नो दैट दिस पोइट इज़ लिविंग इन एग्जाइल एंड ही इज़ राइटिंग अबाउट हिज लेमेंटेशन दैट्स वाई द पोएम्स नेम नेम इज डॉयज लेमेंट एक्सक्यूज मी द वॉन्डर अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉयज लेमेंट जो है एल एजीज के ऊपर है वॉन्डर अब ये बात ध्यान में रखिए कि जब हम एग्जिटर बुक के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें एल का रेफरेंस है यानी एग्जिटर बुक के अंदर जितनी भी पोएम हैं जो इम्पॉर्टेंट पोएम जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मान के चलिए वो सारी एल वाली पोएम है दैट ऑल हैज़ कंटेंट एल जी द वॉन्डर द वॉन्डर की हम पूरी स्टोरी पे नहीं जाएंगे वॉन्डर मतलब होता है सम वन हु वॉन्डर सम वन हु रोम्स हियर एंड देयर ऐसा कोई व्यक्ति जो इधर से उधर भटकता है या घूमता है तो वॉन्डर जो पोएम है इसमें उसी तरह का सीन डिस्क्राइब किया गया जैसा ब्योवुल्फ में था यानी कि इसमें भी किसी हीरोइक टेल को डिस्क्राइब किया गया है राइट right? uh, और इसमें आपको क्या याद रखना है सिर्फ इतना ही इसके बारे में हमें याद रखना है दैट वी डो नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स पोएट बट इट इज़ जस्ट लाइक द डॉयर्स लेमेंट एंड ब्योवर्फ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एल इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हीरोइक लीजन लीजन किसे कहते हैं हम किसी पुराने कहानी के हीरो को या हीरोइन को जो अपने ब्रेवरी के किस्सों के बारे में बखान करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं विडित यहाँ पर एस साइलेंट है विडित ये एक और इम्पॉर्टेंट पोएम है आपकी एग्जिटर बुक की बात कर रही हूँ मैं याद रखेगा आप एग्जिटर बुक में अभी तक हमने क्या पढ़ा है डॉयज लेमेंट द वॉन्डर एंड नाउ वी आर कमिंग टू दिस विडित राइट सो विडिट विडित इट हैज़ वन फिफ्टी लाइन्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ लिरिकल पोएम इट्स डेट ऑफ कंपोजिशन इज अन नोन बट वी जस्ट हैव वन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट द पोएम एक्सप्रेस द वॉन्डरिंग लाइफ ऑफ ग्ली मैन ग्ली मैन कौन होता है पुराने ज़माने में जो लोग आ, किसी का एंटरटेनमेंट करते थे यानी मनोरंजन करते थे किसी ना किसी का इफ आई हैव दिस टैलेंट टू सिंग इफ आई हैव दिस टैलेंट टू राइट अ पोएम इफ आई हैव दिस टैलेंट टू परफॉर्म डांस अगर मैं किसी भी तरह से लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगी ग्ली मैन या ग्ली वूमेन तो ये ग्ली मैन की जर्नी और इसके एक्सपीरियंस के बारे में है कौन सी पोएम विडित विडित इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ जर्नी सॉरी द एक्सपीरियंस ऑफ अ जर्नी ऑफ अ ग्ली मैन राइट द पोएम रिकॉर्ड द पोइट्स ओन एक्सपीरियंस एंड इमोशंस एंड टू सम एक्सटेंट इट इज़ अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ इज ओन सेल्फ अपने ही ग्लोरिफिकेशन की ये बात करते हैं राइट ये डॉयज लेमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है अच्छा डॉयज लेमेंट या कंप्लेन ऑफ डॉयर किसी भी नाम से पोएम आपको मिल सकती है 
एक और बात मैं आपको बता दूं कि एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में अगर आप ये लेक्चर सुन लें तो इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई हैव हाईलाइटेड एवरी थिंग आई हैव मेड अ कंपाइल्ड नोट्स ऑफ इट हेयर एंड इफ यू वॉन्ट द पी डी एफ आई कैन सेंड यू देर यू कैन मेल मी ओवर द ई मेल एड्रेस विच आई बी मैंशनिंग बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो राइट सो मेजर मेजर सेक्शन आपका यहाँ कवर हो रहा है मेजर सेक्शन कवर होने का मतलब यह है कि इसके बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आई एल मेक श्योर ये मैं सारा सब कुछ इस वीडियो में कवर कर रही हूँ एंग्लो सेक्शन रिलीजियस पोइट्री एंग्लो सेक्शन रिलीजियस पोइट्री की बात करते हैं देन इट इज़ अबाउट एट सेंचुरी में जो कुछ लिखी गई थी ये क्रिश्चियन थीम्स पे बेस्ड है और इसमें सेंट की लाइफ के बारे में बात होती है जैसे साधु कवि जो होते हैं जैसे अगर आप हिंदी टर्म्स में बात करें कि हिंदी लिटरेचर में जैसे कभी आपने पढ़ा हो ट्वेल्थ तक जिसके पास हिंदी लिटरेचर रहा है या एम में या बी में रहा है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट तो उन्हें पता होगा कि भक्ति रस कैसे कहते हैं भक्ति काव्य कैसे कहते हैं तो ये उन्हीं सारी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है सो द क्रिश्चियन एलिमेंट इन बियोवुल्फ एंड अदर हीरोइक और लिरिक पोएम्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग्स फ्रॉम ऑब्लीवियन यानी जब आप लोग भटक जाते हैं अपनी लाइफ uh, की प्रॉब्लम्स में सो यू गो बैक टू द शेड ऑफ अ गॉड और एल माइटी टू आंसर सम सोल्यूशन और टू सीक सम हेल्प और टू सीक सम रिफ्यूज सो यू हैव ओनली वन आंसर दैट इज़ रिलीजन दैट इज गॉड तो ये क्रिश्चन एलिमेंट की बात जो बियोवुल्फ में है वो इस रिलीजियस पोइट्री में भी बात हुई है मोस्ट ऑफ द रिलीजियस पोएम्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लाइक एग्जॉडिस इंड्रियस जुडित आर डेरिवेटिव एंड बेस्ड ऑन फेमस स्टोरीज फ्राम द क्रिश्चन माइथोलॉजी और फ्राम बाइबल A very few of them seem to be original, including the masterpiece. अच्छा अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें आ रहा है एग्जिटर बुक का सब एग्जिटर बुक के जो तीन नाम आपने पढ़े वो वहाँ तक आप याद रखिएगा कौन से नाम थे विडित वॉन्डर डॉयर्स लेमेंट और वर्चुअली बुक में क्या थे आपके एंड्रियस द फेट ऑफ अपॉजल द ड्रीम ऑफ द रूट अब हम ड्रीम ऑफ द रूट की बात कर रहे हैं ड्रीम ऑफ द रूट का हमारे पास क्लियर कट मैंशन है कि केडमोन ने लिखा था केडमोन वॉज एन ओल्ड इंग्लिश पोएट तो हमें ये नॉलेज कहाँ से मिलती है ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं हमारे पास इनमें कहीं ना कहीं रिसर्चर्स ने जो स्कॉलर्स ने रिसर्च करी है इनके ऊपर वहाँ से हमें इनके नाम पता चलते हैं सो द ड्रीम ऑफ द रूड रूड मीन्स अ क्रॉस अ सिंबल ऑफ क्रॉस दिस क्वेश्चन हैज़ कम इन द एग्जाम थ्राइज इन नेट पेपर रूट का मतलब होता है क्रॉस क्रॉस कौन सा वाला क्रॉस वो नहीं जो हम जीरो क्रॉस गेम खेलते हैं नहीं नहीं वो वाला क्रॉस नहीं द क्रॉस सिंबल ऑफ क्रिश्चियंस जो रिलीजियस सिंबल जो इनका लॉकेट भी होता है आई uh, होप आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ जो लंबा सा प्लस साइन होता है टी शेप में रूट मीन्स क्रॉस इन दिस वॉक इट इज इन फाइव सॉरी इट इज इन वन फिफ्टी सिक्स लाइन्स ये लाइन्स आपको नंबर याद रखना है ये मैं बार बार कह रही हूँ ये जितनी भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको नंबर हमेशा याद रखना ही पड़ेगा इट इज इन वन फिफ्टी सिक्स लाइन्स रूट मीन्स क्रॉस इन दिस वॉक इट डिस्क्राइब्स द पोइट्स विजन ऑफ द क्रॉस सिम्बलिक ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन की बात करता है तीन चीज़ें याद रखना रूट का मतलब क्या होता है क्रॉस होता है 156 फिफ्टी सिक्स लाइन्स की ये पोएम है और ये किसके बारे में बात करती है क्रॉस सिंबल जो है क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का उसकी बात करती है इन अ ड्रीम द अनोन पोएट बिहोल्ड अ ब्यूटिफुल ट्री द रूट और क्रॉस ऑन विच क्राइस्ट आइड आई थिंक ये आप मेरे नोट्स में पढ़ लेंगे इफ़ यू वॉन्ट द नोट आई कैन सेंड यू The complete version became known with the discovery of the 10th century virtually book in northern Italy in 1822. बाद में जब scholars ने research किया in the year 1822, तब जाकर हमें पता चला कि virtually book जब हमारे हाथ लगी थी तब उसमें हमें पता चला कि ऐसी कोई poem है the dream of the root. The four Anglo-Saxon Christian poems which have the name of Kenewulf walked into them in acrostic form are Christ. जूलियन एलिन एंड फेट्स ऑफ द अपॉजल अब मैं आपको बता दूँ ये जो चार नाम आप पढ़ रहे हो ये वर्चुअली बुक के नाम हैं तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ऐसा कहा गया है किस में कहा गया है वर्चुअली बुक में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं हमें पता चलता है दैट ऑल दीज पोएम्स व रिटन बाय कैनि वुल्फ कैनि वुल्फ वॉज ओल्ड इंग्लिश पोएट जस्ट लाइक कैडमोन क्रिश्चियन राइटर्स ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड अब हम राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे कैडमोन एंड कैनवल्फ 
Kedmon entered the monastery between 658 and 680 when he was an elderly man according to Bede Bede kaun tha Bede ek poet tha he was an unlearned herdsman who received suddenly in a vision the power of song and let a put into english verses passages translated to him from the scriptures तो केडमॉन के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है दैट ही वाज अ सेंट ही वाज अ सेंट पोइट एंड ही वाज अ हर्ड्स मैन जो कि भेड़ बकरियों को चराया करते थे और इन्होंने कुछ पोएम्स लिखी थी जो कि हम uh, इसमें वर्चुअली बुक में पढ़ते हैं बेडे से हमें पता चलता है वेनरेबल बेडे वेनरेबल मीन्स रेस्पेक्टेड तो इनका नाम ऐसे ही लिया जाता है वेनरेबल बेडे टेल्स इज दैट केडमोन टर्न इन टू इंग्लिश द स्टोरी ऑफ जेनेसिस एंड एग्जॉर्डस अच्छा जेनेसिस और एग्जॉर्डस के बारे में आप बाइबल का ही एक पार्ट समझा जाता है बाइबल बुक में ही जो आपका एपिक है बाइबल इसमें ही बताया जाता है कि जो कहानियाँ हैं इसमें जो यूज़ की गई हैं वो केडमोन वाली कहानियाँ हैं केडमोन ने जो पोलिटिकल डिस्क्रिप्शन दिया है इसके बारे में बात होती है द पोएम्स एज्यूम टू बी केडमोन पोएम्स बाय केडमोन आर जेनेसिस एग्जॉडर्स डेनियल एंड क्राइस्ट एंड सेटन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है द ओनली वर्क विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हेम इज द शॉर्ट हिम ऑफ क्रिएशन इसे हाइमन नहीं कहते इसे हिम कहते हैं हिम ऑफ क्रिएशन इसे आप लिख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है नेट में हिम ऑफ क्रिएशन कोटेड बाय बेडे हिमसेल्फ ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दिस इज ऑल वी पजेज ऑफ द फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोएट इट सर्वाइव इन सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ बेडे अच्छा फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोएट जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर का फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोएट है वो कौन है कैडमोन है कैडमोन के लिए कौन कहता है बेडे कहता है बेडे ने अपनी पोएम्स में अपनी कहानियों में कहा है कि जो फर्स्ट नोन इंग्लिश पोएट है वो कौन है कैडमोन है कैडमोन का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है हिम ऑफ क्रिएशन हिम मीन्स सॉन्ग राइट कैन वुल्फ कैन वुल्फ वॉज आइडेंटिफाइड नॉट सटेनली बट प्रोबेबली विद कैन वुल्फ हु वॉज बिशअप ऑफ लिंदस फान एंड लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द एट सेंचुरी ही वॉज अ वॉन्ड्रिंग सिंगर ये सिंगर या पोइट थे घूम घूम कर गाना गाते थे इधर से उधर जो लोग काफिर की तरह भटका करते हैं उन्हें कहते हैं हम वॉन्ड्रर द एक्यूरेसी ऑफ सम ऑफ इज बेटल सीन्स एंड सीज केप शोड दैट ही हैड फाउट ऑन लैंड एंड सेल द सीज यानी इनके पोएम में आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन मिलता है अबाउट सी अबाउट शिप्स अबाउट लैंड तो जिससे हम पता लगा सकते हैं दैट सम वेयर एट सम टाइम ही हैड बीन अ सेलर और ही हैड गॉन थ्रू द एक्सपीरियंसिस ऑफ लैंड एंड सी एंड थ्रू द सेलिंग थिंग्स राइट द एक्यूरेसी ओके दिस हैज बिन कवर्ड Uh, the poems attributed to him are Juliana, Elaine, the fates of the apostles, and Christ too. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं किडमोन की जो poems हैं Juliana, Elaine, the fates of apostle and Christ too. ये पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है आपका मतलब ये नहीं है कि आपसे हर एक poem के बारे में पूछा जाएगा आप सिर्फ नाम याद रखना This is only which we need in our exam कि आपको ये याद रहे कि कौन सा पोइट रहा है बिकॉज द मेन थिंग विच वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई और एलिमिनेट इन द ऑप्शन कि हम पता ही नहीं लगा पाते हैं कि चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन से वाले हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है क्रॉस करना है बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि वो राइटर या पोइट के सेंचुरी को बिलोंग करता है इसीलिए हम ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं जस्ट टू मेक एनालाइज जस्ट टू मेक रिमेंबर दैट एवरी थिंग कम्स वन आफ्टर द अनादर जैसे कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक आप पढ़ते हो ना कि बाबर का बेटा अकबर अकबर का बेटा सॉरी मैं खुद गलत बोल गई हूँ बाबर का बेटा हुमायूं हुमायूं का बेटा अकबर तो ये जो सीरीज वाइज आप याद करते हो उसी तरह से आपको ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर याद करनी होती है तभी आप आगे जाकर बहुत सारे ऑप्शन में एक देर इज़ अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देर इज़ अ फीलिंग ऑफ ईज वन इट कम्स नेचुरली इन योर आंसर्स इन योर अटैम्प्ट ऑफ अटैम्प्टिंग पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर तभी ये चीज़ आ पाएगी 
वेनरेबल बेडी ये लास्ट पोइट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसका ये क्वेश्चन आ चुका है एक्लिसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ये क्वेश्चन ये इस तरह से आया था दैट विच वॉज द इम्पॉर्टेंट वर्क डेडिकेटेड टू वेनरेबल बेडे तो यहाँ पे जो ऑप्शन था सही एक्लिसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल ये हमें याद रखना है ये क्वेश्चन हमें नेट में पूछा गया है एल्फ्रेड जो पोइट हैं इनको सिर्फ एक चीज़ इनकी याद रखो दैट ही वॉज द किंग ये किंग थे और ये ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एल्फ्रेड इज चीफली नोन एज ट्रांसलेटर हिज इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन ऑफ फॉरन नंबर चार तरह के इन्होंने ट्रांसलेशन किए हैं जिनमें से सबसे 